প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ আই হসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট প্রেজেন্স ফার্স্ট এডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাদিয়ে রুহুল মাহবুব আমাদের আজকের বিষয় ঠিক করা হয়েছে শিশুদের চোখের নানা সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর সোহানা শামিন গাজী চোখরোগ বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ আই হসপিটাল স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন নিউজের পর্দায় কেমন আছেন ভালো আছি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের বিষয় তো আজকে ঠিক করা হয়েছে যে শিশুদের চোখের নানা সমস্যা তো সাধারণত বাচ্চারা চোখের কোন ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে সাধারণত বাচ্চারা বা শিশু কিশোর যারা তারা স্বাভাবিকভাবে কমনলি আসে চোখে পানি পড়া লাল হয়ে যাওয়া অথবা চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা এগুলো নিয়েই বেশিরভাগ সময় আমাদের কাছে আসে আচ্ছা চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা বা চোখে কম দেখার জন্য যখন বাচ্চারা আসে তো আপনারা সেক্ষেত্রে বোঝেন কিভাবে আর করণীয় বাকি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেটা হয় যে ওরা তো আসলে নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারে না নিজেদের সমস্যাটা বলতে পারে না সেক্ষেত্রে বাবা মাকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে বাচ্চা যে ছোট্ট শিশুটা একটু একটু করে বড় হচ্ছে সে কি টেলিভিশনটা কাছে চলে যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য অথবা এটা খেয়াল করতে হবে যে নতুন কোনো খেয়াল না পেলে বা কোনো জিনিস পেলে সে কি সেই জিনিসটা খুব চোখের কাছে নিয়ে চলে আসছে কিনা অথবা আরেকটা জিনিসও দেখা যেতে পারে বাচ্চারা দেখা যায় কোনো জিনিস দেখবার বেলায় খুব চোখটা ছোট করে ফেলে এগুলো সবই একটা বাচ্চার লক্ষণ যে বাচ্চাটা হয়তো কম দেখছে আর যারা কিশোর বয়সী বা স্কুল যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্কুল থেকেই বলে বলে দেয় টিচাররা বাচ্চা বোর্ড থেকে তুলতে পারছে না অথবা গ্রেডস কমে যাচ্ছে এগুলো সব লক্ষণ যদি বাবা মা খেয়াল করে তবে অবশ্যই তাদেরকে শিশু চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত মানে বাবা মার মনিটরিংটা এই ক্ষেত্রে আসলে জরুরি অনেক সময় আমরা মনে করি যে একটা বাচ্চা চশমা পরা শুরু করলো কিন্তু তাকে সেটা আজীবনই কি পরে থাকতে হবে বা চশমা ছাড়া সে কখনোই দেখতে পারবে না এই ব্যাপারে আপনার এক্স্যাক্টলি এটা আসলে ডিপেন্ডস ভ্যারি করে ডিপ মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ পাওয়ারের সমস্যার উপরে আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের পাওয়ারের সমস্যা হয় কারো মায়োপিয়া বলি কারো হাইপারমেট্রোপিয়া বা অ্যাস্টিগম্যাটিজম বলি তো এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যার সময় প্রগনোসিস বা চশমা পড়া বা পরবর্তীতে না পড়ার ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার রোগটা কি ধরনের সেটার উপরে কিন্তু সবচেয়ে বেটা যেটা জরুরি যে চশমা যদি কোনো বাচ্চাকে প্রেসক্রাইব করা হয় বা পড়তে বলা হয় তাহলে অবশ্যই সেই বাচ্চার চশমাটা পড়া উচিত আরেকটা জিনিস আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি যে অনেক সময় চোখটা লাল হয়ে যায় তো সেটা কেন হয় চোখ লাল হয়ে যায় কারণ অনেক সময় বাচ্চার বিভিন্ন রকমের ইনফেকশান হয় অথবা ইনফ্লামেশন হয় কিংবা অ্যালার্জি জাতীয় কোনো সমস্যা হয় সেই কারণে নর্মালি যখন চোখ বা বাচ্চাদের লাল হয়ে যায় তখন বাবা মা উচিত যে প্রথমেই অল্প যদি সিজনাল কনজাংটিভাইটিস যেগুলো হয় নর্মাল চোখ ওঠা রোগ সেরকম যদি কিছু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দু একদিন অপেক্ষা করে দেখতে পারে যেটা নর্মালি ভালো হয়ে যায় নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায় দু একদিন অপেক্ষা করার পরেও যদি দেখা যায় ভালো হচ্ছে না তবে অবশ্যই তাকে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং যেটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় নিজেরাই চিকিৎসা দিই সেটা না করে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে আসা অবশ্যই বাবা মা তো নজর রাখবে না একজন শিশুর দিকে তারপরও শিশুদের কি ঠিক কোনো ধরনের বয়স আছে যে সময় তার একটা নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষার আওতায় তাকে আসতে হবে অবশ্যই এটা খুবই জরুরি আসলে আমাদের দেশে এখনও এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে একদম নবজাতক শিশু যেটা মাত্র জন্ম নিল অ্যাটলিস্ট তিনবার তাকে দেখাতে হবে তার মধ্যে প্রথমবার হচ্ছে একদম যেদিন জিরো ডে যেমন একজন বাচ্চা হওয়ার পর একজন শিশু বিশেষজ্ঞ বাচ্চাটাকে রুটিনলি দেখে ঠিক এক্সাক্টলি ওরকম একজন শিশু চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞকেও বাচ্চাকে একদম প্রথম দিন দেখতে হবে দ্বিতীয়ত বাচ্চারা যখন স্কুলে যাচ্ছে স্কুলে যাবার ঠিক আগে তার একবার চক্ষু পরীক্ষা করানো উচিত এবং তৃতীয়ত আমি মনে করি একটা বাচ্চা যখন শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করছে ওই সময়টাও বাচ্চাকে একবার চোখ দেখিয়ে নেওয়া উচিত আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ খুব একটি তথ্য দিলেন নবজাতকের চক্ষু পরীক্ষার কথা বলছিলেন সেটা কেন এত জরুরি নবজাতকের আসলে যদি আমরা ডে ওয়ান থেকে বাচ্চাটার চোখে কোনো সমস্যা থাকে সেটা ধরতে পারি তাহলে চিকিৎসাটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায় এবং বাচ্চার দৃষ্টিশক্তিটাও আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি আসলে বাচ্চা যখন একদম ছোটো থাকে তখনই তার অনেক মারাত্মক কোনো কোনো বাচ্চা অনেক মারাত্মক চক্ষু ঝুঁকি নিয়ে জন্মায় যেমন কনজেনিটাল ক্যাটারাক যেমন জন্মগত ছানি অথবা জন্মগত প্রেশার যেটা জন্মগত গ্লুকোমা যেটা আমরা বলি অথবা আরেকটা মারাত্মক রোগ হয় সেটা হচ্ছে আরোপি যেটা প্রি ম্যাচিওর বাচ্চাদের হয় রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচিওরিটি এটা হচ্ছে প্রি ম্যাচিওর বেবি যারা সময়ের আগে
অনেক বাচ্চাই জন্ম নেয় যারা যাদেরকে আমরা পরবর্তীতে স্পেশাল বেবি হিসেবে জানি যেমন ডাউন সিনড্রোমের বেবি অথবা সেরেব্রাল পালসির বেবি যারা নাকি পরবর্তীতে বড় হয়েও বুঝতে পারে না তেমন ভালো করে তাদের ডেভেলপমেন্ট ডিলে থাকে তো এই বাচ্চাগুলোকে যদি একদম আমরা ছোটবেলা থেকে দেখি তাহলে অনেকাংশেই আমরা তাদের চোখের সমস্যাগুলো দূর করতে পারি অবশ্যই প্রিয় দর্শক আমরা জানছিলাম চোখের সমস্যার বাচ্চাদের চোখের সমস্যার আদ্যপন্ত নিয়ে এই পর্যায়ে নিয়ে নেব একটি বিরতি ফিরে আসবো বিরতির পর সাথে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর কথা হচ্ছিল শিশুদের চোখের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে আমরা বাচ্চাদের চোখে নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম তো যেটা আপনি জানাচ্ছিলেন যে বাচ্চাদের পাওয়া জনিত কারণে ওরা চশমা পড়তে পারে পাশাপাশি কোনো ধরনের মেডিকেশন কি আপনারা দিয়ে থাকেন অ্যাকচুয়ালি যদি শুধুমাত্র চোখের পাওয়ার জনিত কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে মেডিকেশনের খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু চশমা দেওয়ার পূর্বে এটা আসলে জানা দরকার অনেক প্যারেন্টেরই যে চশ বাচ্চাদের চশমা দেওয়াটা বড়দের চশমা দেওয়ার থেকে পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন যেহেতু বাচ্চারা নিজেরা বলতে পারে না যে আমি কতটুকু দেখতে পাচ্ছি না পাচ্ছি না সেটা শিশু চক্ষু বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তারা আমরা একটি ওষুধের মাধ্যমে চোখটা পরীক্ষা করে তারপরে আমরা পাওয়ারটা বের করি কাজে সেইটা খুব জরুরি যে বাচ্চাকে অবশ্যই একজন শিশু বিশেষজ্ঞর কাছে নিলেই তিনি পরীক্ষাটার মাধ্যমে বাচ্চার সঠিক পাওয়ারটা নির্ণয় করতে পারবেন আচ্ছা আবার একবার যখন একটা বাচ্চা চশমা পড়া শুরু করে তো এটা কি সব ক্ষেত্রেই সেটা তার কতদিন পর্যন্ত আসলে পড়ে যেতে হয় বা কোনো এক সময় জীবনের পর্যায়ে গিয়ে চোখে আবার সে স্বাভাবিক হয়ে আসে কখনো কখনো দেখা যায় যে বাচ্চাদের পাওয়াটা আঠেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তে থাকে তারপর একটা স্থিতি পর্যায়ে আসে আবার কারো কারো কিছু ধরনের পাওয়ার আছে যেগুলো অল্প কিছুদিন পড়লেও ভালো হয়ে যায় আর আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাইবো যে বাচ্চাদেরকে পাওয়ার দিলে অনেক সময় এরা পড়ে না বা অবহেলা করে কিন্তু এটা অবশ্যই করা উচিত না এই জন্য যে বাচ্চাটা যদি সঠিক সময় চশমাটা পড়ে তবে অবশ্যই তার চোখের দৃষ্টিশক্তিটা অক্ষুণ্ণ থাকে আর যদি না পড়ে তবে সেই বাচ্চাটা চোখটা ধীরে ধীরে এই দৃষ্টিশক্তিটা হারাতে থাকে যাকে আমরা অ্যামলায়োপিয়া অথবা লেজি আই বলি যার চিকিৎসা আছে কিন্তু তারপরেও যদি সঠিক সময় চিকিৎসাটা করা যায় বা চশমাটা পড়ে তাহলে বাচ্চার দৃষ্টিশক্তিটা অক্ষুণ্ণ থাকে পাশাপাশি আপনি মেডিকেশনের কথা বলছিলেন তো যদি দীর্ঘদিন দীর্ঘকালীন একজন ওষুধ গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে কি কোনোভাবে চোখটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অবশ্যই কিছু যেমন আমি এটার ক্ষেত্রে বলবো যে যেমন অ্যালার্জি অ্যালার্জির ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে আমরা যখন আসে হয়তো কিছু ড্রপ দিই যেটা আমাদের দেশে বা গ্রামে শহরে উপশহরে দেখা যায় যে ফার্মেসিতে যাওয়ার লোকজনের খুব প্রবণতা ডাক্তারের কাছে না যেয়ে ফার্মেসি থেকে একটা ড্রপ নিয়ে দিচ্ছে কিন্তু সেটা খুব কিছু ম্যাজিক্যাল ড্রপ হিসাবে কাজ করে যার কি না মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে যেমন ছানি হতে পারে সেখান থেকে গ্লুকোমা হতে পারে কাজেই এই ধরনের আমি মানে অনুরোধ করব আমার রুগীদেরকে যে কখনোই যেন তারা কোনো বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ছাড়া কোনো রকম ড্রপ না দেয় কারণ এখানে এই অ্যালার্জি থেকেই বিভিন্ন শুধু দেখতে সামান্য অ্যালার্জি কিন্তু এখান থেকে একটা বড় ধরনের কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে যেহেতু একটি সেন্সিটিভ জায়গা আরেকটি জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে আজকালকার কিন্তু ওই বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায় ওদের অনেক বেশি ওদের চোখের সমস্যায় ভুগছে তার কারণগুলো সম্পর্কে যদি কিছু বলতে তার অন্যতম একটি কারণ আমি যেটা মনে করি যে ইদানিংকালে বাচ্চারা খুব গ্যাজেটস ইউজ করে স্ক্রিন অনেক বেশি এক্সপোজড ওরা অনেক বেশি স্ক্রিন ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি এই মোবাইল ল্যাপটপ তারপরে যত আইপড আইপ্যাড আছে এগুলো অনেক বেশি ব্যবহার করে তো এগুলো থেকে এদের দূরে থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে যেমন ধুলোবালি থেকে বিশেষ করে অ্যালার্জি হয় এগুলো বিভিন্ন কারণে আর অনেক বেশি পড়াশোনার চাপও সত্যি কথা অনেক বেশি ওদের আমাদের থেকে অনেক বেশি এই সব কারণে এখন খুব বেশি চশমা লাগে সেটা সত্যি কথা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন কি এতে ভূমিকা অবশ্যই খাদ্যাভ্যাস আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা অবশ্যই বলবো যে ছোট মাছ শাক সবজি যেগুলো ভিটামিন এ জাতীয় খাবার এগুলো অবশ্যই খাবে আর সবচেয়ে বড় কথা যে আরও কিছু বাইরের জার্নাল আমরা যখন পড়ি তখন দেখা যায় যে সব বাচ্চা গ্রিন বেশি দেখে তাদের কিন্তু চোখ অনেক বেশি ভালো থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বাচ্চাদেরকে সানলাইট অ্যান্ড গ্রিন আচ্ছা এগুলো থাকলে বাচ্চাদের চোখগুলো অনেক বেশি ভালো থাকে আর একটি যেমন আপনি বলছিলেন যে গ্যাজেটের উপর অনেকভাবে নির্ভরশীল দৈনিক আসলে কতটুকু সময়ের মধ্যে থাকে একটা বাচ্চাকে আসলে বাচ্চারা এখন গ্যাজেটের উপর থাকেই ওদের হাতেই থাকে তো ঠিক কতটা সময় আপনার মনে হয় 
যে লিমিটেড থাকা উচিত এটা যদি আসলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো একেবারেই না আচ্ছা বড় স্ক্রিন টেলিভিশন তো এখন আসলে অনেক বড় স্ক্রিন হয় তো সেটা তাও দেখা যায় বা আমরা বলি যে ঠিক আছে সেটা হয়তো টোটাল 24 আওয়ার্স এর মধ্যে হাফ এন আওয়ার অর ওয়ান আওয়ার যদি হয় সেটা চলে কিন্তু ছোট স্ক্রিন যেগুলো সেগুলো থেকে আসলে একদমই উচিত না বাচ্চাদের বিভিন্ন কারণে কারণ ওদের রেটিনাটা খুব সেন্সিটিভ থাকে এক ধরনের রে বাইর হয় যেটা থেকে নাকি আসলে বাচ্চাদের অবশ্যই এটা একেবারেই আমরা এটা সাজেস্ট করব না আচ্ছা অবশ্যই বাচ্চারা মোবাইল এবং ল্যাপটপ থেকে দূরে থাকবে বড় স্ক্রিনের ঠিক বড় স্ক্রিনের কথা বলছিলেন যেটা হয়তো তারা পরিমিতভাবে দেখতে পারে দূরত্বটা কতটুকু পর্যায়ে রাখতে হবে দূরত্বটা অ্যাটলিস্ট সিক্স মিটার হোক বা ফাইভ মিটার এরকম মোটামুটি বেশ খানিকটা দূর থেকে বসে টেলিভিশন তো দেখা উচিত জি আমরা আলোচনা করছিলাম বাচ্চাদের চোখে নানা সমস্যা নিয়ে আরেকটি যদি ব্যাপার আসতে চাই সেটা খুব কমন সেটা হচ্ছে ইনফেকশন জনিত যেসব চক্ষু সমস্যা তো বাচ্চাদের কি কি হয়ে থাকে ইনফেকশন জনিত যেমন রেগুলার যেটা হয় খুব সিজনাল যেটা হয় কনজাংটিভাইটিস যেটা আমরা বলি সেই কনজাংটিভাইটিস অবশ্য বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে কাজে কোনোগুলো আছে শুধু খুব সাধারণ সিজনাল হচ্ছে সেটা ভালো হয়ে যায় আবার কিছু কিছু ভাইরাল থাকে যেগুলোর জন্য অবশ্যই ডাক্তারকে দেখাতে হবে চিকিৎসা করাতে হবে অ্যালার্জি জনিত যদি কোনো চোখের সমস্যায় ভুগে থাকে তো সেক্ষেত্রে ওদের চিকিৎসা অ্যালার্জি যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম যে কিছু অ্যালার্জি আছে স্বাভাবিকভাবে অল্পতেই সেরে যায় কিন্তু কিছু মারাত্মক ধরনের অ্যালার্জি আছে যেটা নাকি আমরা ভার্নাল কেরাটোকনজাংটিভাইটিস বলে থাকি সেটা বিভিন্ন রকমের কমপ্লিকেশান নিয়ে আসে কাজে এই ধরনের অ্যালার্জি যদি হয় বাচ্চার তাহলে অবশ্যই বাচ্চাকে নিয়মিত চিকিৎসা এবং কিছু ফলো আপে থাকতে হবে বাচ্চার প্রেশার বাড়ছে কি না বাচ্চার চোখের কর্নিয়ার পরিবর্তন আসছে কি না কাজে এটাকে শুধু অ্যালার্জি বলে মানে না গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নাই আচ্ছা অনেক সময় আমরা ঠান্ডা কাশি জনিত অ্যালার্জির কারণে বাচ্চাদেরকে হয়তো অ্যান্টিস্টামিন দিয়ে থাকি বা কোনো ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকি তো সেটা কি তার চোখকে কোনোভাবে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে এখানে আসলে আমাদের চোখের জন্য এই ধরনের ড্রপস অ্যাভেলেবেল এই অ্যালার্জিটা আমরা মেডিকেশন বা ড্রপসের মাধ্যমে ভালো করতে পারি তো অনেক ধরনের একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ ওষুধ বা ড্রপস আছে যেগুলো দিয়ে অ্যালার্জি ভালো করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমি যে একটু আগে যেটা বললাম স্টেরয়েডের ব্যবহার যেন না হয় এবং সেটা পরিমিত হলেও মানে সেটা যেন তারা কোনো ফার্মেসি বা নন ডক্টর কারো কাছে না যায় তাহলেই বাচ্চাগুলোর চোখগুলো ভালো থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেকগুলো তথ্য আপনি আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম বাচ্চাদের চোখের নানা সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে আজ থাকছে এ পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবারও নতুন একটি বিষয় নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এটিএন নিউজের সাথেই থাকুন